如来佛祖声名远扬，但相信绝大部分小伙伴都是从《西游记》中知道的他。中原大地的寺庙内，佛祖就是佛祖，并没有什么如来。那么这个词是《西游记》中独有的吗？其实并不是。众所周知，佛教有汉传佛教和藏传佛教之分。禅宗、密宗虽然是同一个源头，但却划分出了不同的分支。而密宗有五方佛的说法，也叫五方如来。位居中央的就是大日如来，又称毗卢遮那佛，乃是释迦牟尼的化身之一。是表示绝对真理的佛身，在佛教密宗之中，乃是最高阶层的佛，是至高无上的本尊。密宗所以佛和菩萨，皆是自大日如来所出。在婆娑世界当中，大日如来始终居于中央的位置，他统领亿万佛陀菩萨，是佛教密宗世界的根本佛。毗卢遮那佛梵文的意思是光明普照，太阳照耀一切之处，所以才叫大日如来，是释迦牟尼佛祖的佛身之一。佛门有三身佛的说法，即法身、报身、应身三种。又叫自性身、受用身、变化身，身除了指体貌之外，还有聚积的意思，也就是用觉悟和累积功德成就佛体。由此引申出的含义有三身、三十二应身、千百亿化身等说法，其中以三身影响最大，即所谓理法聚而为法身，智法聚而为报身，功德法聚而应身。因一佛具三身之功德性能，所以三身即一佛，和道家的斩三尸之说有异曲同工之妙。不过斩三尸是将人体中的三种恶欲斩去，把对于寻常事物的执念消除；而三身佛则是以成功的法门，大日如来便是佛祖的法身，代表佛教真理，是无上佛法的体现。在密宗五方佛之中，始终位居中央，在绝大多数寺庙的大雄宝殿之中，也都是占据核心地位。而其他的四方佛分别为南方欢喜世界宝相佛、东方妙喜世界阿处佛、北方莲花世界微妙生佛。西方极乐世界阿弥陀佛，其中以阿弥陀佛最广为人知，甚至比大日如来更加深入人心。阿弥陀佛又称无量寿佛，是佛教弟子最爱挂在嘴边的一句话。《大乘佛经》记载，阿弥陀佛在过去久远劫时曾立大愿，建立西方净土，广度无边众生，成就无量庄严功德，为大乘佛教所广为崇敬和弘扬。《大乘佛经》主要如《无量寿经》《阿弥陀经》《观无量寿佛经》。对阿弥陀佛及西方极乐世界均有详述。大乘佛教流传之地，如中国、日本等大乘教区，阿弥陀佛信仰也尤为繁盛和重要。而汉传佛教的净土宗，则完全以往生阿弥陀佛的西方净土作为专修的法门。由此可见对方的影响。而且阿弥陀佛还是观音菩萨的师父，观世音的千万种化身各有不同，唯一相同的就是他们的头顶都顶着一尊佛像，那便是阿弥陀佛。观音菩萨对于这位老师非常的尊敬，他所体现的大慈大悲、救苦救难的美好品质，也是从阿弥陀佛手中继承。阿弥陀佛以大为例，塑造西方极乐世界，为万般佛陀菩萨开辟神圣之所，地位之古老，佛教之中还有能比。阿弥陀佛又有接引佛的称呼，之所以众生多念阿弥陀佛，就是为了在此生结束之后，可以得佛接引，往生西方极乐世界，在那里有阿弥陀佛的教化。众生只有喜悦和快乐，没有任何的痛苦，没有任何贪嗔痴的恶习，可以一步步通过修行而成就菩提道果，直至正得菩萨果位，最终成佛。说到这儿，相信大家对于阿弥陀佛的名号也就不陌生了。有些人喜欢再加上两个字“南无阿弥陀佛”，“南无”也就是皈依的意思，念诵起来更加的虔诚。无论是哪一派别的佛门，都会将阿弥陀佛供奉，所以地位列密宗五方佛之列也不足为奇。密宗五方佛的第三位，东方妙喜世界阿处佛，意思是不动的意思，因其菩提心坚定，不动如山，又有不动如来之称。佛说阿处佛经中说，阿处佛为菩萨时，在大日如来前发大宏愿，经过累劫的修行，终于在东方的阿比罗提世界七宝树下成佛。佛刹名为妙喜，由于他的愿力所感，佛刹中没有三恶道。大地平正柔软，一切人都行善事，环境极其殊胜。一句话概括，就是不亚于极乐世界。寻常佛门弟子若是能在其中修行，那是得了天大的福祉。而密宗五方佛的第四位是南方宝相佛，又称宝生佛。由于显教经典对此佛的记载甚少，所以汉地的寺庙对于这位佛供奉也极少。在密教里，宝生佛是修行密法观想的佛陀之一，象征大日如来的平等性质，是密教的重要膜拜对象。密教经典《守护经》记载说，宝生佛左手持一角于手心，右手扬掌，象征宝生佛满足众生所求的本愿。宝生佛属金色宝布布生，居南方，故意称为五方佛中之南方佛。因宝生佛具有平等性质，也称为五智佛之一。南方宝生如来佛土是第三佛土，此佛土名具德净土，藏文名称之一即富有光荣。
，南方宝圣如来是佛宗教学名词，在密宗里是密语词，在一些古体东密书籍中描述，因业障舌两侧有牙齿痕，困倦乏力。古代相信这是因为前世罪孽深重，身体将出现种种不祥症状，所以要在佛门净土修行。宝的意思是宝贵，生的意思是宝贵之源。由于所有成觉的光荣都可能在此佛上获得，故其本尊自己乃成宝贵之源。宝生佛是增益行的本尊，因而面为金黄色。他坐在莲花上，签有由八匹马抬制的月轮及宝座。古代最快的运输工具是马，所以马象征极速，意味着佛陀能快速回应信徒的祈求。宝生如来右手持如意珠，左手持令。如意珠象征宝生如来能有求必应，凡求助于他或向他虚心求教的人，都能立即获得满愿。如意珠也表示这种成就是自然而有，无需费力。宝生如来左手所持之灵，表示他满足求者愿望的方式不是冷酷严苛或令人难以接受，而是自自然然、和蔼可亲。密宗五方佛最后一位，北方莲花世界微妙生佛，又称不空成就佛，位居第五佛土，名圣业净土。藏文的意思是完全圆满，所以这个佛土又叫诸行圆满，在其中一切想做的事情都能轻易成就。密宗和禅宗是中原佛教最大的两个流派，在很多的佛教宗派里，禅宗肯定是最引人注目，也是最富含中国特色的。这个宗派淡化佛经对于解脱的意义，不但反对枯燥的诵经，而且反对盲目的坐禅，主张不立文字，教外别传，可谓是佛教思想史上的一场大革命。佛教典籍中有一则名为《拈花微笑》的小故事，讲的就是这个道理。隋唐形成的汉传佛教有八个宗派，后人将之概括为禅、教、律、静谧、天台、三论、阎华、唯识等宗派。明代高僧云栖弘将禅、静、教、戒融为一体，他的思想同时奠定了明清以来中国佛教的大体格局。而在公元八世纪上半叶，也就是唐玄宗开元年间，有三位印度高僧：一善无畏、金刚智、不空。世人称之为开元三大士，相继到了长安，翻译和传诵印度密教的根本经典，创立了汉地独具一格的密宗，被称作唐密。不过此派不久便在唐武宗灭佛后影响逐渐低迷。在所有佛教宗派里，密宗有些不一样，其他的宗派被称作显宗，而这个宗派属于师徒密传，有无法公开的秘密传授。伴随着莲花生大师的弘法，密宗在藏地获得了广泛流传，莲花生大师也被称为密宗始祖。密宗五方佛是佛门至高神，备受亿万信徒的敬仰，佛法之光普照诸天万界。那么，对于他们，你又怎么看待呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。